above every name. Your word declares that every knee will bow to that name. And every tongue will confess that he is Lord. And we stand in your presence this day to declare, Jesus, you are my Lord. Will you say that with me? Say, Jesus, you are my Lord. In your presence we stand. The word says we two or three are gathered in his name. He is in our midst. And here's the good news this morning. He is here and you are here because of his great love for you. Whatever it is that you have battled in life with, maybe there is challenges in your life or maybe there's sickness or, you know, just emotional turmoil. Jesus is here to touch and to heal and to change every area of your life. All we need to do is say, Lord, I surrender to you. The Bible calls him the King of Kings and the Lord of Lords. He is the Alpha, the Omega, the beginning and the end. He is the one that lives for all eternity and in him we do believe. So say with me this morning, say Lord Jesus, Lord Jesus I, surrender I surrender all areas of my life, areas of my life into, your into your capable hands. Thank you for your love. 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 Thank you. God bless you. Come on, give someone a hug. Say I love you. <laughs> Worship speak to you. That was amazing. I am you. It is it. So that you can know and understand with what is the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of his power in and for us who believe as demonstrated in the working of his mighty strength which he extended in Christ when he raised him from the dead and seated him on his right hand in heavenly places Far above rule and authority, power and dominion, and every name that is named, about every title that can be conferred, not only in this age and in this world, but also in the age and the world which are to come. The Bible says that we are seated with Christ in heavenly places. Just close your eyes. Just imagine you're sitting on your chair now. The Holy Spirit raises you up higher. You reach a ceiling. You can see earth. The Holy Spirit reaches you higher. You reach a ceiling. And beneath you are all Satan and his, domin his minions, demons, whatever they want. Jesus take you higher, above that ceiling, higher and higher, and then above that ceiling, we are now in heaven. You see Jesus sitting next to his father, and he says, come sit here at my right hand side. Now we're sitting in heavenly places. We look down. What do you see? What do you see? Everything. Everything is beneath us. Is we have authority with Jesus over everything that we can see from that vantage point. And that's where we need to see ourselves in today's life. Life is hard and it's getting harder. And we must see ourselves seated with Jesus, having authority above everything below us. Yeah. Amen. 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 Wow. That overcomes. Amen. We reign and we are victorious through Him. 
who has overcome all things. I also want to join up with that. Uh, I was reminded of the words of Christ. You know, many times when we look at, think of Jesus, we think Jesus standing with a lamb in Norse uh, respected it. But after the resurrection, he is the great victorious King of Kings and Lord of Lords. When John said this in Revelation 1, the Bible says, I love how it says from verse 10, it says, it was the Lord's day. What is the Lord's day? Sunday. And the next word says, I was worshipping. What are we doing on a Sunday? You know, many people in their comfort do their own thing on, a, on the Lord's day. But I believe it's the time and the hour where people will return to the Lord's day. To do what? To worship God. And then John says, suddenly I heard a voice loud as a trumpet. And he says, write it in a book, everything that you see. That was how we have, and how we, in your Bible you have the book of Revelation. Then it says, when I turned to see who was speaking to me, I saw the golden lampstand, seven, and standing in the midst of them, someone, the Son of Man, Jesus Christ. Now look at the description of the glorious Father that we serve, the resurrected Christ, the one on, on, of whom, as Zacchaeus was buried, just read, as God has given all power and authority, and the word says, we are seated with him. Think about that. He says... I, I saw, I uh, turned around to see who was talking, and I saw him, the Son of Man, Jesus. He was be wearing a long robe with a gold uh, plate chest, a, a gold plated uh, 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 plate around his uh, chest. His head and his hair was white like wool, white as snow, and his eyes were like flames of fire. His feet were like uh, polishing bronze, refining in furnace and his voice the thunder of the mighty waves of the ocean. And he had seven stars in his hands, and he had a straight sword, that's the word that came out of his mouth. And look at this. And I looked at his face, and his face was like the sun shining in all its strength. That's the glory, the power of the one that we serve. And then verse 17 says, When I saw him, John, I fell it at his feet as one that was dead. We cannot comprehend with our mind the power of the Lord Jesus Christ that he has right now after his life on earth. And it's so beautiful. And the word says, then he said to me, do not be afraid. He laid his right hand on me and he said, I am the first and I am the last. I am the living one. I died, and look, I am alive forever and ever, and I have the keys of death and grave itself. So I want to encourage you this morning. There is no challenge that is too big for our Jesus to solve. There is no problem too high for him to, 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 to come and on, on behalf of your life sort things out. In this half of the year, ons roep, roep om te kyk na Jesus. Hou jou oog gevestig aan op hom. Alle kracht, alle macht, Alle heerlijkheid is aan behoort aan hom. En die goeie nies is, hy is die een wat lief is vir ons. En hy, uh, jy en ek is lief vir hom en ons dien hom. Die koning van alle konings. En so ek bemoedig jou, bemoedig jou met die woorde. En uh, weet dat jy gesit is, saam met hom sit in die hoogste jimmele. En dat alles, alles, alle uitdagings is onder ons voete, wat die woord sê. En so moet ons aan ons self dink en sien, dat Christus vir ons die prijs betaal het, so dat ons saam met hom kan sit in jimmelse plekke. Amen. Kijk vir die persoon laantje en sê, ek sit in jimmelse plekke. Jimmelse plekke. Jimmelse plekke, prijs die Heere. Ons weet die woord sê, God is geen aanneemer van persoon. Wat hy vir een doen, doen hy vir elkeen wat geloo in hom, wat hom vertrouw, wat wat, wat ook al ons dier die lewe gaan na hom toe bring, en weet dat hy sal vir jou deerkom. So, ek gaan eerst eens vraag Kobus, het met ons nou die dag in die manne ontbuitgroep gedeel wat die Heere in sy lewe gedoen het, en dit is fenomenaal. Die Heere wat ons doen, kan doen ver boor wat ons dink. Dis wat skrif sê. En luister net hoe mooi en hoe die Heere bewerk het om vir Kobus te voorsiening te gee en deurbraak te bring. So kom ons bid vir jou. <laughs> Vader, dankie dat ons kan hoor en luister van ochend hoe Kobus deel wat hier vir en deur om gedoen het. Dankie dat die ons geloof versterk 
ons geloof bou en dat ons harte ook gelig word om nie te vertrouw vir ons deurbraak en versienings wat jy daar het. En dankie dat ons weet jy is goed en um, Lord I thank you um, this week we had breakfast uh, with Andre. Uh, Andre said, the Lord said to him, he does nothing except from a place of kindness over his people. Thank you for your kindness over us this day as we receive this testimony in Jesus' name. Amen. Thank you, Buddha. Hora, man. Hora. Even Okay. I'm going to go fast. Ek wil net eerst te sê, voor jullie uh, kerk in kom, het, het ek raad of net gebid, dat die getuienis moet nie gaan oor my. Um, Asjeblief, het gaan oor Godse genade. En het mag nie oor hom gaan, het mag laat nie oor my gaan nie. Um, <coughs> ek wil net maar deel, dit gaan oor werk, werk is ervaren goed, en uh, wat gebeur in die afgelopen 3-4 jaar, maar met een ongelooflike uiteinde tot en met nou toe. Um, so, paar jaar terug, ok, ek is 10 jaar by die huidige maatskapie, dit is hoe die tyd vlieg, uh, en daar was al moendelik hele wat ongeriek trends mee bezig, want die, ek werk in die olieindustrie, gaan wat nie goed aan nie, en, uh, maar die staan nog steeds. Um, so, 3-4 jaar terug, um, het ek geskyf na een afdeling toe waar, uh, aan nie een persoon gerapporteer het, ons het een bykie gereis hier in Afrika, en so aan, baie lekker kan gaan, verskillig lekker gewerk. Um, ek en die ook nie toch baie goed oor die weg gekom. En, um, maar, op die stadium, weer eens die olied, die prijs het verskillig geval, daar was groot probleem met wereldwijd, um, in die olieindustrie, ons tel, ek hoor nie self vir olie nie, ons is een ondersteuningsfirma, wat dit doen het met die oor die boere, die hersiening, herstel, etc, etc. Ek is in die financiële kant, en uh, van baie afdelings, dit is een baie groot maatskap, uit so 35.000 werknemers by herald uit, dit is een baie groot firma. Um, ek het toe in een afdeling, wat ek in betrokken was, um, en uh, ons het die cost accounting cijfer doen van die sekere been van Afrika, ek en die ookie, en dan was daar ook aan die afdeling in hierdie selle been wat het doen met die operationele sy. Goed, ek noem dit net, want dit speel een rol nou. Um, ok, so het ons aangegaan, ding het achteruit gegaan, en die een operationele hoof is op Sahara Afrika, sy naam is Lawrence, ek kan net te wees sy naam noem. Hy het, uh, hulle moes nou hom wegvat, want het 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 te duur gekost, dus op Sahara streep kon ook nie meer, hulle probeer maar kostes bespaar. Maar so volgens sy ervaring het hulle om bevorder, hy is toe Skotland toe, na Berdeen, hy is ook een Britse burger, hy het burgerskap, en dit het wel gepas, en hy loof om nie te betaal as een expert, of iets nie so, ok, hy is toe so toe, en ons het een bykie aangegaan, en die eerste wonderwerk was, uh, vir my, Godse genade, is dat in net COVID toe ingetree, uh, ek weet ek het net teruggekom van die gripte af, uh, toe gaan ons vakantie, COVID kom in, ons is ter huis toe, nou werk ons allemaal van die huise. En, seker vir maand of twee daarna, toe word my bestuurder genetreed. Nou, dit is my verskrikkelijke skok. Eerstens, um, iemand wat meer ervaring as ek is, wat die senior is, hy verloor sy werk. Um, en, ek bly. En, in hy selwe tyd het hulle groep gestig vir die noot, centralized accounting team, het is een span wat uh, sekere goed doen, recht vir Afrika, vir verskye bene van die maatskapie. En ek word die deel van hy span, Godse genade, en hulle kom my maas af uit, want weet nie, is het baie meer ervaring as hy. En uh, ek vorm, kom die deel van die span, en ek is ook so pusie, nie, maar ek weet nie, die hele vlag het, maar um, ok, so het die groep, ek gaan asemal, die groep word geleid dier ook ook het om wat verskrikke ervaring finansies het, en dit gaan goed vir sy twee jaar, en hy krijg die bevordering, omdat hy rechtig waar, die span het baie goed gedoen, maar die eer kom om toe, dit is een baie goeie. 
Ik heb bevorderen Houston toe. Nou, of ons in Afrikaners werken waar bevorderlijk wordt, land uit. Het is een ongelooflijke eer voor het. Nee? Okay. Hij is Houston toe, hij is onze baar trots op hem. Goed, hij is toen nu weg, ons zit nog hier in die groep. Um, die, oké, okay, zo so gaan ons aan, werk ik, hij is toen weg. En toe, moest er iemand een zijn plek aan stellen. Het was niet echt in de baai dan maar af. Toen heb ik je aangesteld dat ook wel een goede ervaring in financiën en cyberfinanciën zit. Dat is iets wat je nodig Stel dat u aan in de uh, werkte lekker samen voor zo'n so maand of twee. Toen ging ik kraak met hier kom. Um, die arme dame ken alles, maar ze het hier niet zo En In dit begin ons groep breed met elkaar uit. Um, Jong mensen wat werken en je verschil hebben wel een lid bedankt, dat we niet wegkomen. Het is wel aangenomen dat het geraak in een groot site wat in zit in die rechten. En dat is nou voor mij ook, ze nou en dan is het maar verschrikkelijk uit op mijn tanden en dat kan ik niet goed zien, dat ik niet moet zien, want ik heb nog steeds respect in. Maar dit gaat niet net over mij, dit gaat ook een beetje gloeien, want elke ochtend moet ik wel instappen en ik moet kan glimlachen, want ik vind die woorden niet. Als is een gemeente geloofsgroep waar aan werk wordt. En uh, ja, um, dit heeft me al heel erg geraakt. Ja, dat is Griekens, dat is goed is geplaatst en zo. So. En een van die Christ werknemers, als ook die moslim werknemers, komen nu ook op zijn gewijs, maar met die eerste ons gezelschap die er uit, want ons moet een vrede gaan werken. Ongeacht je omstandigheden, en ons moet niet kijken naar dit wat ons heet, en ons moet er echt aan ons best doen. Ik weet dat ik geloof aan bij die zelf God. Nee. Maar in elk geval, zo so, praat is nou maar mooi. Het is de die situatie. En ik vraag het eigenlijk wel ook maar gereed dat je het bij kracht van dan. Je weet in mijn vrijheid en zo. So en dan moet ik ook vrees doen. En dat sluit ook aan met Job. Job heeft een paar grote rol gespeeld. Niet voor, wie, voor wat Job hier gegaan is. Want ik wil niet hier gaan wat Job hier gegaan is. En ik vind dat geen mens wil het hier. Um, maar dit wat Job gedoen het, net hier te geloof en net te vertrouwen sê, is rechtig net gefokus is op God. En dit was voor mij een voorbeeld geweest dat, maak je zag wat gebeur nie, daar is niet in ek weg, ek moet oorgeen. Men het besef ook wat God zijn plan is in hierdie twee jaar of in hierdie vier jaar, wat ik moest leren, wat ik moest deurmaak en so op een stadium kom die dame in en dat doen, sê van nou een wanneer man moet mij doen, Waar ik voel ons in die bieden goed is, ons is zelfs, en ze is oké. Okay. En ze is hey, vraag ze nog maar die vraag. Ik uh, weet wat denk ik nou van haar? <laughs> <laughs> nou, dit, ons kennen ons uit vinnige gebieden, wat je die heilige geest vraagt. Nou, moet je mij lukken leiden, want <laughs> die mag niet verkeerd worden. Want, want ik nog steeds wijs weer een leer gevoel. En ik zeg ook van wie wat heel goed valt in elkaar. Het. En het gaat nu weer verkeerde mensen. Hij is weer zo'n schaar aan het terug. En ze hebben zo gekeken en ze hebben ook een goede raad gegeven. Um, daar was ongelooflijk een goede cursus wat je kunt doen in het bestuur en leerschap. Ik voel je heel erg, heel erg uit mijn hart. Ik wil ook allemaal veel dat je kijkt naar zoiets. Hoe mooi met je. Oké, okay, dat was niet kwaarig in die zin. Schelly, en ik heb met de vrede daar uitgestapt en ons was toen ook oké. Ze hebben het gesteven dat ik moet zijn. En in diezelfde tijd, ze twee maanden terug, die ook wat toen verplaats is, is Schotland. Ze zijn namens Lawrence. Wordt toen verplaats het Schotland uit Abu Dhabi toe. En hij wordt de vicepresident van een zekere afdeling, de MIA, noem ons met Oosten Afrika, in de operationele kant. Nou, van die, is een contrast, hè? Dus Schotland het niet lekker weer niet, nie, hoe het wel goed is, en de winter is het beter kou. En die gaat dan naar een plek wat je het feit dat winter in so maar net zweet. En, <laughs> en dat is niet zo nog geluk, en goed is, maar als het niet werkt, ik contact niet, want ik heb niet met zijn personele dingen iets te doen. En dit gaan ze, ik zei, dit gaan slecht ons bid, als een gezin ook, je weet het, die frustratie om in die aand in die huis te komen, die is zo so ongelukkig. Dat is een volgende schade wat mensen aan En 
maar jy bly groot, jy bly hoop op vir andere, en dan ook vir myself, bid ek, jy weet dat die Heere op een manier uitweg moet my gee, maar ek wil nie vlug nie, dit is nie my doel nie, maar ek soek nog steeds een uitweg. Ons het so op ons maatskapuise tyd op die webblad, is daar ook post in wereldwijd, wat vir jy nog een kyk en aanzoek doen, en ek hou dit maar top, en ek het vir Karen gesê, as daar iets oorsee is, want in Suid-Afrika is daar nie ander moendlikhede nie, dan moet ek maar kyk daarna, ons moet kyk of ons toch ons kan werk, ek weet my gesin sal nie kan saam gaan oorsee nie, ek het is nou tweede jaar, ek kan daar nie wegvat, want as die is af nie kyk, dit is graag die, wil haar nie uittrek, as jy is beskikkig gelukkig op school, Karen, sy mommy lewe nog, sy wil glad nie, en ek verstaan dat sy wil ook, al is daar my hand bloem van tyd, ek wil, so ons moet op een manier, moet ons bid in die Heere, ons nie, ons die hulle kan beskerm, nou my kop gaan vooruit, en dit is nou hoe ek kiepie ding moet, en so ek hou post dit op en so aan, en maar in geval, so 2-3 weke terug, kontak die Lorenz my op, hy, nou, het is snaaks dat hy my kontak, as hy my so lang op opneem het, hy het op uit nou hulp nodig, iets in die program, maar hy sê nou geselfs, as ek nou oor verdeen het, sê vrou, sê vrou is baie gelukkig, as hy soek die hitte het, of sê, en, en swan, hy sê, nie kook as my ook vir jou iets vertel, ek het jou aanbeveel vir een bos, in Abu Dhabi, maar, ek kan nie nou vir jou sê, waar het is nie, en, nou moet ek, die Bruinberg nie oor te, en daar is seker goed, dat ek oor haar nie kan doen, en, hy sê, maar dit is nog een baie groot geheim, die post gaan vakant raak, maar ek het jou op een veel met jou naam in die moed gegooi. Ek sê van baie dankie, en dit is op een stadion wat ek nou met die verandering nodig het, maar ek daar te begin, ek scroll hier op die internet, en ek sê, maar daar is nie werkelijk post in Abu Dhabi, wat my so pas, wat nou vakant is, nie, maar daar val ek. Ek sê vir die heren dankie, en ek gaan huis toe, ek sê vir Karen, ek deel dit met gesin, jy weet wat, hier het nou iets gebeur, Lorenz het gesê, daar is een post, het my aanbeveel, binnen een paar dag staan met my dag kontak en so, maak my net stop, en ek sê nie, is reg, nou, ek bid maar oor, ek vertrou, en ek is opgewonde, en ek is my eens, en, ek wil nie die geheim, maar nie, maar ek moet om hulle, en so, drie, vier dag daarna, kom ek een man my uit, Bertania uit, en hy sê, my wil graag met my onderhoud voer, ook nou maar oor Skype en so, die is nie meer Skype nie, en, toe hy nou my kontak te verstaan wat die afdeling het is, dit is met FB en hy, van hens op planning en analysis, maar ek verstaan nog steeds nie die bos, en die bos ons dan in Abu Dhabi. We begin met te praat, en gesels, en ons gesels lekker, en hy vir die toe verstaan, en hy is een persoon wat daar is, heiliglik, sy het nou bedankt, maar is ons steeds een geheim. Hulle wil nie die bos adverteer nie, maar nou is ander mense wat gaan aansoek nie. En hulle wil nie die bos dan nou skryf nie, hulle het nou gehoor van Kobus, langs die heren, he. Iemand wat my naam taag is, wat ongelooflik is net. Dit is net genade. En, dan bly Job om kop, die Job bly opkom, en dit sê, ek is dankbaar dat ek gegroe het en geloof dat ek net kon focus op God. Dat die omstandighede my nie van strek af gebring het, dat die omstandighede my nie so negatief gemaakt het, dat het daar nie my hoop was nie. Dat ek net geweet het, ek weet, al is my probleem, het was steeds een werk, het was steeds een inkomste. Maar, het was, het was nie aangenaam, het was rare vaal, het was baie konfrontatie en so aan. En, hy sê my, ok, dit is die post en so aan, die keer gesels en so aan, hy sê my, as nog ook wat my, wil, wat my gesels, die oud is toevallig, hy is van Dubai, hy is toevallig in Afrika met vakantie, hy sit in Struisbaai, hy gaan dier die kaap toe. En, toe is die taxi story, maar toe die week daarna, nou maandag wat voorbij is, toe kom hy dier, en is die kamer met een baie lekker gesels. Maar ek weet toe nou nog nie, ek weet toe nou, weet waar die post bij ons, en ek verstaan dit. En, toe dinsdag, toe kom dat die ouwe, ek verstaan jy my toe weer, en hy sê vir jou, ons het, ons gaan jou definitief aanstel. Jy, jy krijg die post, ons gaan nie adverteer nie, daar is geen ander aansoek, ons gaan vat nie. 
Maak ons niet vir sê, ons gaan jou salaris oppas. Ons gaan kyk na jou winsdeling bonusse en so aan. En al wat ek eerder gevraagd is net om uit te kom, na ander werk. En toe sê my ook, ook is maar, jy hoef ook nie te verhuis. Verhuis my bedaard. Ek kan bly in die kapse kantoor en het nie vanaf hanteer en as dat moet gereis word, of moet dat gereis word, maar so ek het probeer my woorde hoe my te sê, ek vond nie veel ek weet daar is mense in ons direct, in ons saadrag op het ook ouwe my my boodskap is moet nie moed opgeen dit is die eerste ding die duivel wil ons moed besteel hy wil alles wat mooi is van ons wil hy steel, en hy probeer sy best, en dit is so makkelijk om negatief te raak en mismoedig te raak, en om te beklui, en om, net om tegen te strubbel, al wat ek net kan sê, is, moe nie, al vaar het een jaar, al vaar het een twee jaar, al vaar het vier jaar, al vaar het langer, moe nie moed opgeen, sy woord is, sy belofte, en sy belofte is, en sy woord, hy het ons nog nooit geval, nog nooit nie, dit vat lang, dit is nie ons tijd, ek het probeer die situasie verstaan, dat ek het gaan soek na die wat sy post is, maar dat was nie, dat was nie daar nie, so, ek sal dit nooit kon kry, ja, en, en, so, dit is, dit gaan nou begin, een of ander tijd, ek sal so stelselmatig, dat ek nog nie die beide gaan te doen, maar die heren, ja, is net getrouw, dit was, dit was er erg wel, die grootste, een van die grootste wonde werke, om te sê, Dankie Heere, dankie vir Job, die voorbeeld wat hy gestel het, dankie vir die voorbeeld wat Chris het geet oor Job, want dit het ingesink. Dankie dat ons kan aan hoog glo, dankie dat die my gehelp het om te kan aan hoog glo, en nie moed op te geef. En, al die Heere. Ja, is die Heere. Melita, kom, Melita is gonna share as a family, Ach, Leon, bring her down, come on, Adam. They went through a very, very tough time. And she's going to share, and we're just going to hear again the goodness of God, the faithfulness of God. Is that how you're going to do it? Morning, everybody. I haven't done this in a while, so just forgive me if I shake a little bit. Um, the last six weeks has been a real tough, tough journey for me and my family. So I'm going to read, otherwise I might become too emotional. On Sunday night, as I listened to Lynn's message, I really felt convicted to share my story on earth as it is in heaven. I believe that sits with his masterpiece creation, people. God has used my precious family and the most amazing people to get me to a place on earth that I can truly call heaven. My story starts driving en route to Panorama Mediclinic. My dad, an 82-year-old pensioner, sitting on my left, traumatized by the reality of possibly losing his wife, Isabel. My sister and aunt sat at the back of the car, peaceful. Whilst driving in the front, there was nothing peaceful about what was going on in my head. I was having a really serious conversation with God. God, Lord, please, please don't let Isabel die. After rethinking what I was praying, I realized and felt my prayer to be quite selfish. Maybe God wanted Isabel in heaven. Maybe he wanted to stop all the pain, all the suffering. And this gave rise to a new prayer. A prayer of surrender, peace, and of divine joy that only God can bring. And no matter what happened, life or death, the Holy Spirit will carry me through. We didn't get the best news that day. Life was hanging in the balance for Isabel. That night, the trauma that my dad had experienced led him to a psychotic episode. You know, in this country, there is a lot to complain about, and so we do. But there is so much to be grateful for. In the last six weeks, 
I've dealt with three sets of paramedics. Wow. God has a way of stepping down from his throne mm -hmm. and inhabiting earth. My dad's blood pressure went that night up to 220, which was really stroke territory. He had no intention of climbing into any ambulance or going into any hospital. <laughs> and the more we tried, the higher the blood pressure went. Oh. So for 45 minutes, through the simple art of humanity and conversation, the paramedics sat face to face with my dad and had a good old chat. My dad looked at him, said thank you very much, shook his hand, and he was fine to stay home that night. Doctors, I've dealt with physicians, cardiologists, cardiothoracic surgeons, GPs, you name it, all appointed by my other father. Yeah. Incredible care, wisdom and so much compassion for both cases. The nurses, I, can't, I don't even have words. God has called them to care for his people. But wait, let me get you back into the story. Let me introduce you to my sister, Susanna. Susanna is my sister, the fastest organizer you will ever meet. <laughs> she has four girls, spends her time organizing pickups, projects, and orals, and is still a preschool teacher just for fun. <laughs> just for fun. <laughs> so leaving the one night um, after visiting Isabel, the GP um, suggested that we that we check into or we just go past the emergency centre at Panorama, just check on my dad and make sure that he hasn't had um, a stroke. So we left the emergency centre about half past nine that night, and my sister's at the back of the car saying, um, says, you know that there's no shedding. So I said, and so, like, your point, a uh, lift, a uh, dad, wheelchair, second floor. Okay, that's a little bit of a problem. <laughs> so once again, driving on the N1, I see my sister, beep, 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 on her WhatsApp, we got to the village, and within minutes, two guys dropped everything, two guys from a church dropped everything, they were busy having a bribe with friends and family, dropped everything to come and see to, to my father. My dad shook hands, he was so grateful. We managed to get onto the first floor in one piece. <laughs> My dad eventually did check into Panorama and was diagnosed with dementia along with the Parkinson's he already has. Isabel, on the other hand, went from zero to hero. She rapidly made progress and her lungs were clear of infection. She was strong enough to have a valve replacement operation on her heart, which was the root cause of all of her problems. The day of the operation, the surgery nurse came to fetch her with one big metal stick, my heart pounding. I suddenly remembered Moses and the power of that stick. <laughs> <laughs> that stick later came out of surgery with so many different drips on it, IVs, etc. And, um, and it was attached to the stick. The operation was seamless. And my mom chuckled as she said that she's got a designer scar now because the surgeon worked so neatly. Oh. <laughs> there were a team of people that day that worked, I believe, all specially guided by heaven to bring the miracle that Isabel needed to be there for my father. I spent many days in hospital over the last six weeks. Isabel on the second floor, my dad on the lower ground level. I really got all my steps in. <laughs> <laughs> so one Sunday I decided, okay, I'm going to do this on my own. I'm going to go to the hospital, see both of them and just spend quality time with them just by myself. As I pulled up at the hospital, anxiety suddenly flooded my heart and I thought, sure, there's no turning back now and you don't know what you're going to find because every day is a new day when you deal with the hospital. So I thought, let me grab a cup of coffee. Everything is always better yeah. with a cup of coffee. Oh, yeah. <laughs> <laughs> so as I put my lid on my coffee oh. from the coffee shop, the barista had inscribed, the power of God, the power of God on my coffee. 
be. I had experienced so much heaven on earth that that cup of coffee was like a freeze frame moment. A cup of coffee made just for me from my man above. God above. I'm so humbled by God's goodness, by the Holy Spirit's peace, by all of heaven that I've experienced in such a tough season of life. I'm going to leave you with Deuteronomy 31, verse 8. The Lord will go before you. He will be with you. He will never leave you, nor forsake you. Do not be afraid, and do not be discouraged. They both in Frailke. Praise the Lord for Frailke. <laughs> Thank you, Mr. Dieter. That was amazing. I'm just going to take five minutes, then I'm going to ask Russ to come and end the service. Just want to encourage you. Please, what say the word? And let me read it to you. Isaiah 55, verse 8 and 9. My gedachten say the year is ander as you, anders as your gedachten. My plan, my plan is say the year is greater as your plan. So is the jubel, hoer is, is the aarde. So what I do, say God, is hoer as what you do. And in beide getuie het ons net gehoor, gee oor aan die Heer. Submit to God, give over to God, and allow Him to do His work. And dan sê hy, man, my gedagtes is ook hoer as jou gedagtes. Ons moet redig op een plek kom, waar ons op die Heere vertrou, op die Heere leer. My skoonpa was in een groot motorongeluk, um, en hy loop met een loopring. Sonder hy loopring kan ook maar nie loop nie. Hy leen op hom, hy steen op hom, hy staan met hom op, hy gaan badkamer doen met hom, hy gaan staart met hom. So moet ons met die Heere loop. Elke area van ons levens moet ons hom vertrou en op hom leen. Proverbs 3 verse 5 says, Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Psalm 33 4 says, For he is faithful and he does all things good. Psalm 9 verse 10 and 11 says, I say, Die Heere is my skouplek, Die Heere is my toevlug, In tye van moeilikheid, Vertrou ek op hom, Want niemand wat jy soek, Sal hy die steek laat nie. Die roep van ochend, Soek die Heere, Roep die Heere aan, En hy sal ons help. In Psalm 86 vers 15, Die genade van die Heere, En wat die liefde van getuig het, is die getuig van die genade van die Heere. It says, but you, O oh God, you are my Lord, my God. You are full of compassion. You are gracious. You have long-suffering patience towards me. You abound in mercy and you are trustworthy. The word trustworthy means he will help. And then I love verse 16. It says, notice me. Turn to me. Have mercy on me. Have pity on me. I go for the Afrikaans word. I say in verse 16, See my raak, Heere. In this what the Heere gedoen het. Kobe sy lewe, sy familie, die Heere het gedoen in een lied daar. Kryk hulle sy lewe die laaste 6 weke. See my raak, Heere. En hier is die goeie nies. Welk vertrouw jy die Heere vir iets in jou lewe? Wat ook al dit mag wees. God is geen aannemer van persoon nie. In Acts 10, 34, the word says, and Peter said, now I realize how true it is. God does not show favoritism. God is not a respecter of persons. What he did for one, he will do for each of his children that will reach out, call upon his name. God does not show any partiality. In the same way, so more. He will treat anyone the same that comes to him because of Hebrews 10 verse 11 to 13 that says, whoever trusts in him will not be put to shame. Will you trust in God with me this morning? Yes. Verse uh, uh, 12 says the following, he gives generously to all who calls on him. That is the heart of God. And verse 13 says, all who calls on the name of the Lord shall be saved. Amen. 
en dis wat die Heere vir ons wil doen. Ek geloof dat die Heere vir jou, net soos hy vir elkeen hier een wonderwerk gedoen het, die selfde wil doen. Vertrouw jy die Heere saam met my vir een yes. deurbraak in jou leven? Um, if you're trusting God for something, whether it's health, whether it's finances, whether it's a breakthrough in relationship, whatever it might be, will you just stand with me? I'm going to pray for you. We're going to trust God that we receive through His grace what He has given unto us. Will you do that? Ressa, de heeft ons kom afsluit, asjeblief, in lijn met hierdie. Sit jou hart hier op jou hand, hand hier op jou hart, en ontvang in geloof wat die Heere vir ons het. Amen. Dus ek geniet nie nou veilig, ek is my nou vraag nie, want ek is geseende van die jyre. Hier staan ek vandag, vier generaties, en my familie in die kerk, my vama, ek, my kinders en my kleinkinders. En die jyre sê, omdat jy die jyre doet, sal jou kinders en hulle kinders en geslacht en na hulle geseende word. En mag dit wees dat ons so leef, dat ons kinders en ons kleinkinders en dat kan omdraan sê, ek is geseen, omdat my oupa, my pa, die Heere geef. Heere, dankie dat ons in die ochend na u toe kan kom, oor u kan kniel, ons behoeftes aan u kan bekend maak, al sê u woord, u ken elkeen van ons behoeftes, en oor ons het geuit het. Maar dankie dat ons het aan die voete kan neerlee, dat u kan sê dat u reeds die prijs betaal, vir elkeen van ons behoefd is. Die boek van Jesus is reeds op elkeen van ons geplek. Dankie dat u vir ons die gave van die lewe in liefde gee. Dankie vir die oorvoerige genade en dat u ons lief gehad het. Dat u die eie sien gegee het so dat elkeen van ons wat in hom geloof nie verloor is al gaan, maar die eeuwig lewe in die oorvoerd sal gee. Amen. Gaan in vrede, gee iemand een drukkie sê, en ek mooi, lief vir jou, een geseende zondag en een geseende dag verder, die Heer is hier.
Yeah.